నన్ను రాజకీయాలకు తీసుకొచ్చింది మన లేట్ గ్రేట్ చీఫ్ మినిస్టర్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు అన్నది మీ అందరికి తెలుసు అప్పుడు ఉమ్మడి రాజ్యం కాబట్టి నేను సికింద్రాబాద్ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా కాంటెస్ట్ చేశాను గెలిచాను దాని తర్వాత జరిగిన విషయాలని మీ అందరికి తెలుసు దాని తర్వాత కొన్ని కారణాల వల్ల మళ్ళీ నేను అలా కంటిన్యూ అక్కడే కంటిన్యూ అయిపోయాను దాని తర్వాత ఒక ఒక వన్ ఇయర్ ఈ మధ్య మళ్ళీ రాజకీయాల్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలా అవసరమా వ్యక్తిగతంగా నా పర్సనల్గా ఈ పాయింట్ ఆఫ్ ఈ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఈ లైఫ్లో మనం మీ అందరికి తెలుసు నేను దాదాపు ఫార్టీ సెవెన్ ఇయర్స్గా సినిమా ఇండస్ట్రీలో పనిచేస్తున్నాను పనిచేస్తూనే ఉన్నాను ఎక్కడ పెద్ద గ్యాప్ తీసుకోకుండా సినిమాల్లో వర్క్ చేస్తున్నాను ఇంకా నెక్స్ట్ రాబోయే రోజుల్లో మనం సేవ అన్న దానికి ఎందుకంటే సేవ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది బయట ఉండి కూడా మనం సేవ చేయొచ్చు సినిమాల్లోనే ఉండి సేవ చేయ ఏంటి రాజకీయాల్లోనే సేవ చేయాలన్నది ఏం లేదని చాలామంది అంటారు కానీ నేను రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత తెలుసుకున్నాను రాజకీయాల ద్వారా మనం ఒక ఒక పోస్ట్ ద్వారానో లేకపోతే ఒక రాజకీయాల్లో ఉండడం వల్ల మనం చాలా మంచి పనులు చేయొచ్చు అన్నది నేను ఒక ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత నాకు అదే అర్థమైందనమాట మళ్ళీ నేను వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీలోకి రావడానికి కారణం డెఫినెట్గా తిరిగి రాజకీయాలు ప్రవేశపెట్టేటప్పుడు మనం వచ్చేటప్పుడు అది మధ్యలో కూడా నేను వచ్చి అనుకున్నాను కొన్ని కారణాల వల్ల జరగలేదు దాని తర్వాత ఇప్పుడు తిరిగి తెలుగులో అంటారు కానీ వాళ్ళ గూటికి వాళ్ళు చేరుకున్నారు అలా నేను మళ్ళీ వైఎస్ఆర్సి పై పార్టీలో జాయిన్ అయ్యాను ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మన రాష్ట్రంలో ఏపీ రాష్ట్రంలో సరైన సమయం వచ్చింది సరైన నిర్ణయం తీసుకోవడానికని నేను అనుకుంటున్నాను ఆ సరైన నిర్ణయం ఏంటంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని సీఎంగా ఎన్నుకోవడం ఆయన రాజశేఖర రెడ్డి గారు వారు చనిపోయిన తర్వాత ఆ జర్నీ ఆయనది ఎంత కష్టపడ్డారో నేను కొంతవరకు దగ్గర ఉండి చూశాను కూడా దాని తర్వాత ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో పార్టీలని పక్క పెట్టిన ఒక వ్యక్తి ప్రజల దగ్గర ఎన్ని సమస్యలున్నా ఆయన అన్ని రకాలు ఎన్ని రకాలుగా ఇబ్బంది పెట్టారో మీ అందరికీ తెలుసు ఎన్ని రకాల ఇబ్బందులు ఉన్నా ఎక్కడ తన విల్పవన్ని ఎదుర్కోకుండా ప్రజల మధ్య తిరిగి దాదాపు త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సమ్ కిలో కిలోమీటర్స్ వన్ అండ్ వన్ ఇయర్ ఏదో ఇది ఉంది సో అట్లా అంత ప్రజల మధ్య తిరిగి ఒక నిరీక్షణతో ఒక మంచి రాష్ట్రాన్ని ఎప్పుడైనా డెఫినెట్గా ఆయనకు అవకాశం వస్తుందన్న నమ్మకం ఆ నమ్మకాన్ని ఎప్పుడూ ఆయన వదిలిపెట్టలేదు ఎందువల్ల ఆ నడక వల్ల అప్పుడు కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారు అలాగే నడిచారు దాని తర్వాత నేను రాజశేఖర రెడ్డి గారిని కలవడం అప్పుడు ఒకసారి చెప్పారు ఈ నడవడం ప్రజల్లో వెళ్ళడం వల్ల ప్రజల గురించి ఎన్ని తెలుసుకుంటున్నా మన ఆలోచనలు ఎన్నో మార్పు వస్తుందమ్మా అన్నారు అదే జరిగింది ఇప్పుడు మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రజల మధ్య తిరిగి ప్రజల నాడి తెలుసుకున్నారు అని అనుకుంటున్నాను ప్రజలు కూడా వారిని చూసి ఇప్పుడు మాకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే సీఎం కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నారని నేను నమ్ముతున్నాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని సీఎంగా ఎన్నుకోవడం కూడా ప్రజల ధర్మం అని కూడా నేను అనుకుంటున్నాను ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఎందుకంటే ఇంత ఈ ఐదు సంవత్సరాలు కూడా వారు చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు పడ్డా కూడా ఎప్పుడు ప్రజల మధ్య ఉన్నారు ఆయన సో నాకు ఈ రాబోయే ఈ జనరేషన్ కూడా మనకు అలాంటి సీఎం కావాలి ఆయన ప్రవేశపెట్టిన ఈ నవరత్నాలు కానీ ఆ రోజుల్లో మనం ఆరోగ్యశ్రీ అది ఎంత గొప్ప పథకం అది దానివల్ల ఎంత లక్షల మంది ఎంత లక్షల మంది సేవ్ అయ్యారు 
ఈరోజు ఎన్నో మంచి పథకాలు పెట్టున్నారు ముఖ్యంగా నాకు చాలా అన్ని పథక నవరత్నాలు అంటే ఆ నవరత్నాలు మనకి ఇష్టమే ఏ రత్నం తక్కువ కాదు సో నవరత్నాల్లో ముఖ్యంగా పేద విద్యార్థులకి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కానీ అలా చాలా ఉన్నాయి ఒకటి కాదు తర్వాత మన ఫార్మర్స్ కోసం అని కానీ తర్వాత ఈ మహిళలకి ఇలా ఒకటి కాదు అన్ని చెప్పుకుంటూ పోతే ఇవన్నీ కూడా చాలామంది చాలా చెప్తారు పథకాలు చేస్తారు అది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారా అది సరిగ్గా జరుగుతుందా ఎలక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ మామూలే ఇలాంటివన్నీ మనం బయట చాలా వింటూ ఉంటాం బట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి విషయంలో మాత్రం నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షూర్ అండి ఇది నా మనసులో చెప్తున్నాను ఆయన తప్పకుండా చాలా చాలా మంచి పనులు తను ఇచ్చిన మాట ప్రకారం నిలబడే మా వ్యక్తి కాబట్టి ఈ పనులన్నీ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆయనకి ఇట్స్ అ ఛాలెంజ్ తను చే చూసిన స్ట్రగుల్ కానీ తను పడిన స్ట్రగుల్ కానీ ఇవంతా ఒక ఛాలెంజ్ అండి మన ఏపీ రాష్ట్ర ప్రజలకి తప్పకుండా ఆయన మేలు చేస్తాడు ఇది ఆయన చేసి చూపిస్తాడు కానీ ఆయన చేయాలంటే ఏంటి మనం ఒక అవకాశం ఇవ్వాలి అవకాశం ఇస్తేనే కదా అవకాశం ఇవ్వకుండా ఉండకూడదు మనం సో ఇప్పుడు ఆయనకున్నంత ఎక్స్పీరియన్స్ బోత్ సైడ్స్ అన్ని చూసేసాడు కాబట్టి ఆయనకున్నంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవరికీ లేదు ఇప్పుడు నేను అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఉండే జనరేషన్లో సో తప్పకుండా యువత అంతా ఆయన వెనకే ఉన్నారు పెద్దలు పేదవాళ్ళకి మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయన న్యాయం చేస్తాడు పేదవాళ్ళకి కానీ అండ్ ఫార్మర్స్ సో రైతు వాళ్ళు ఇంపార్టెంట్ అంటే నాకే పదిహేను సంవత్సరాల ముందు ఫార్మర్స్ అంటే రైతులు అంటే చా ఎంత ఇంపార్టెన్స్ వాళ్ళు మనకి ఎంత మంచి చేస్తున్నారని నాకే తెలియదు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాకే నాకు తెలిసింది రైతన్న అంటే ఎంత గొప్ప ఎందుకంటే అతను వాళ్ళు లేనిదే మనం లేదు అన్నది చాలా లేట్గా తెలుసుకున్నాం అంటే ఎన్వైర్న్మెంట్ గురించి తెలుసుకుని తర్వాత ఇవ ఇవన్నీ వాటి గురించి ఎన్వైర్న్మెంట్ గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు ఇంకా రైతు గురించి తెలుసుకో తెలుసుకునే అట్లా తెలుసుకున్న వాళ్ళం మేము బట్ ఈరోజు అలాంటి రైతులకు కానీ పేదవాళ్ళకు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సీఎం అయినప్పుడు చూడండి మీరు తప్పకుండా వారందరినీ ఆయన ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుంటాడు వాళ్ళందరికీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎంత గొప్ప చేశారో వారిని మర్చిపోకూడదండి ఆయన చేసిన మంచి పనులు బహుశా ఏ చీఫ్ మినిస్టర్కు అంత అంటే ప్రే ప్రజల కోసం మనం ఒక చీఫ్ మినిస్టర్ అయితే అందరూ చేస్తారంటే అందరూ పెడతారు అది ఎవరు ప్రతి చీఫ్ మినిస్టర్ చేసేదే అది కానీ ఆయన రాజశేఖర రెడ్డి గారు కూడా ఎప్పుడు పాదయాత్ర చేశారో ఆ పాదయాత్రల నుంచి ఆయన చెప్పారు ఒక్కొక్క ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఎంత మనసు కష్టపడింది ఒక్కొక్క ఊరు వాడ తిరిగినప్పుడు నాలో ఎన్ ఆలోచనలోనే మార్పు వచ్చింది అదే అదే ఈరోజు జరిగి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు డెఫినెట్గా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎంత చేశారో అంతకంటే ఎక్కువే చేస్తారన్న నమ్మకం నాకుంది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి